ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் திருப்பாவையும் ராமாயணமும் ஆறாவது பாசுரம் திருப்பாவையை ஆண்டாள் ஆறு காட்சிகளாக அமைத்து வைத்திருக்கிறாள் அஞ்சஞ்சு பாசுரங்கள் ஒரு ஒரு காட்சி அதுல முதல் காட்சியாகிற முதல் ஐந்து பாசுரங்கள்ல ஆண்டாள் தோழிகள் எல்லாரையும் அழைச்சி பாவை நோம்ப பத்தின விவரத்தை சொன்னாள் இந்த நோம்பை நாம் நாராயணனாகிற ராமனை குறித்து செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னான் இந்த நோம்புல என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத்த ராமாயணத்தின் பல நிகழ்ச்சிகள் மூலம் புரிய வைத்தாள் அதுக்கப்புறம் இந்த நோம்ப செஞ்சா நம்மளுடைய நாட்டுக்கு ராம ராஜ்யத்தை போல் செழிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னான் இந்த நோம்ப செய்யறதுக்கு உறுதுணையாக எல்லா தேவர்களும் வருவார்கள் அப்படின்னு சொன்னான் ராமபிரான் போல செயல்படணும் அப்படின்னு அந்த தேவர்கள் எல்லாருக்கும் சொன்னான் ஒரு கால் இந்த நோம்ப செய்யறதுக்கு நம்மளுடைய பாபங்கள் இடையூறாக இருந்தா அது ராம நாமத்தின் ஜபம் மூலம் போய் ஒழியும் அப்படிங்கறத சொல்லி முடிச்சா இப்போ அடுத்த நாள்ல இருந்து இந்த நோம்பை தொடங்கணும் அடுத்த நாள் விடிய கார்த்தால சில தோழிகளெல்லாம் வரலை அப்படின்னு உணர்ந்த ஆண்டாள் அந்த தோழிகளெல்லாம் விடாமல் அழைச்சிண்டு போகணுங்கிறதுக்காக அவர்களை எல்லாம் எழுப்பரா இரண்டாவது காட்சியில அதுல முதல் பாசுரம் புல்லும் சிலம்பின கான் அப்படிங்கிற திருப்பாவையினுடைய ஆறாவது பாசுரம் இப்ப பாசுரத்தை சேவிக்கலாம் புல்லும் சிலம்பின கான் புல்லறையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அறியன்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிந்தேலோரெம்பாவாய் ஆண்டாள் இந்த கூட்டத்துக்கு புதுசா வந்து சேர்ந்த தோழியை இந்த பாசுரத்துல எழுப்பரா அதனால இவள பிள்ளாய் அப்படின்னு கூப்பிட்டு எழுப்பரா பிள்ளாய் எழுந்திராய் அப்படின்னா எப்படி எழுப்பரா இந்த பெண்ணு பார்த்தா விஸ்வாமித்ரர் ராமரை எழுப்பினா போல எழுப்பரா காட்டுக்கு அழிச்சுண்டு போனார் விஸ்வாமித்ரர் ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் முதல் நாள் ராத்திரி அவா புல் படுக்கையில பள்ளி கொண்டு விடிய கார்த்தால எழுந்துக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது ரொம்ப பரிவோட கௌசல்யை ராமனை எழுப்பறது போல ராமன் உணரணும் அப்படிங்கறதுக்காக கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரஷா தூல கர்த்தவியம் தெய்வ மாதிகம் அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பினார் ரொம்ப பரிவோட கௌசல்யின் சுபுத்திரனான ராமனே கண்விழித்து தாமரை கண்விழித்து பார் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பிள்ளையை எழுப்புவதை போல் எழுப்பினார் அத போல இந்த புது சின்ன பெண்மணியை பரிவோட ஆண்டாள் எழுப்பறாள் பிள்ளாய் எழுந்திராய் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெண்ணுக்கு அடையாளங்கள் சொல்றா விடிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு சொல்றதுக்காக என்ன அடையாளங்கள் சொன்னா புல்லும் சிலம்பினகான் புட்கள் அதாவது பட்சிகள்லாம் சிலம்பறது சத்தம் போடுறது என்ன காரணம் தெரியுமோ விடிஞ்சுடுத்து விடிஞ்சுடுத்துன்னு இந்த பட்சிகளுக்கு சங்கேதம் வந்துடுத்து யாருக்கிட்டேந்து அவர்களுடைய தலைவனான பக்ஷி ராஜன் கிட்டேந்து புல்லறையன் கோயில் புல்லறையன் அப்படிங்கறது புட்களுக்கு அரசன் பக்ஷிராஜன் கருடன் அந்த கருடன் கிட்டேந்து எல்லா பக்ஷிகளுக்கும் சங்கேதம் வந்துடுத்தான் கார்த்தாலை ஆயிடுத்து இப்ப எழுந்து போய் செயல்படணும் அப்படின்னு கருடாழ்வார் உணர்த்தி இருக்கிறார் எப்படி உணர்த்தினார் புல்லறையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ அழகான வெள்ளை விழி சங்கு நன்னா சப்தம் போடக்கூடிய சங்கு வச்சிருக்காராம் கருடாழ்வார் அத ஊதினார் இந்த சங்கு எங்கேந்து வந்தது கருடாழ்வாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா எம்பெருமான் ராமன் ராமாவதாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி கருடனை கூப்பிட்டு 
சங்கையும் சக்கரத்தையும் கொடுத்தாராம் என்ன காரணம் இந்த அவதாரத்துல நான் மனுஷனாகவே நடிக்க போறேன் அதனால எனக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படாது நீர் பத்திரமா வச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாராம் அந்த சங்கு சக்கரத்தை தான் இன்னைக்கும் கருடாழ்வார் திருவெள்ளியங்குடியில வச்சுட்டு இருக்கிறதாக ஐதிகம் அப்பேற்பட்ட வெள்ளை வெளி சங்க வச்சு அதை ஊதி கோவில தரந்து கைங்கரியத்தை தொடங்கணும் அப்படின்னு சூச்சிப்பித்தாராம் கருடாழ்வார் பக்ஷிராஜன் இத கேட்டு எல்லா பக்ஷிகளும் வேலை செய்ய களம்பித்தாம் சிலம்பிண்டு புல்லும் சிலம்பின கான் புல்லறையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ இந்த சப்தம் உன் காதல விழலியாமா அப்படின்னு இந்த பெண்மணியை கேட்டாள் ஆண்டாள் இந்த பெண்ணோ பகவத் அனுபவத்துல மொழிகி இருக்கா நேற்றைய தினம் பல்வேறு திருநாமங்கள் இந்த பெண்கள் எல்லாம் சொன்னான் நாராயணன் அப்படின்னா பரமன் அப்படின்னா ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு திருநாமத்துக்கும் எம்பெருமான் ராமனுடைய பராக்கிரமங்கள் அவனுடைய சரித்திரத்தினுடைய விசேஷங்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கா அதையெல்லாம் தியானிச்சுண்டே அச போட்டுன்னு இருக்கா இவ அதனால இவளுக்கு எழுந்திருக்க மனசு வரல உடனே ஆண்டாளும் ஆண்டாள் கோஷ்டினரும் நினைக்கிறா இந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் பயத்தை டென்ஷனை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற அதனால சொல்றாளாம் பேய்முலை நஞ்சுண்டு அப்படின்னா அம்மாடி உனக்கு தெரியுமா ஒரு பேய் வந்துட்டா பேயாகிற பெண் தாடகை அவள் வந்துட்டா அப்படின்னா தாடகை வந்துட்டாளா அவளால ராமனுக்கு ஏதாவது ஆபத்தோ அப்படின்னு நினைச்சுண்டு இவள் எழுந்திருப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறா இவா ஆனா இவளுக்குதான் தெரியுமே ராமன் தாடகைய என்ன பண்ணான் பேய்முலை நஞ்சுண்டு பேய் மாதிரி விகாரமா இருந்தாளாம் தாட்டகை தாட்டகைங்கிறவள் உண்மையிலே ஒரு யக்ஷினி ஆனா ஒரு சாபத்தினால அவளுக்கு கோரமான ராட்சச ரூபம் வந்துடுத்து மகாயக்ஷி விரூபா விகிருத்தானா அப்படின்னு வார் வால்மீகி பகவான் அப்பேற்பட்ட பேய் போல உருவம் உடைய தாட்டகை போருக்கு வந்த பொழுது ராமபிரான் ஒரு பான மழை தொடுத்தான் அந்த பானங்கள் போய் தாட்டகையை எங்க தாக்கித்து பேய் முலை நஞ்சுண்டு அவளுடைய மார்புல போய் தாக்கித்தான் சரேண உரசி விவியாதசா பப்பாத்த மமாரச்ச அப்படின்னுவார் வால்மீகி பகவான் அவளுடைய மார்ல போய் தாக்கி அதனால இடி விழறத போல அவள் கீழே விழுந்துட்டாளாம் அதான் அந்த பேய் முலை நஞ்சுண்டு அப்படிங்கிறா ஆண்டாள் இந்த தாட்டகையை வதம் பண்ணிவிட்டான் எம்பெருமான் தாட்டக்கை அப்படிங்கிற ஆபத்து வந்ததுன்னு சொன்ன உடனே இவள் எழுந்திருப்பான்னு நினைச்சா எழுந்திருக்கல சரி அந்த ஆபத்து போயிடுத்து ஆனா இன்னொரு ஆபத்து வந்து விடுத்து அப்படின்னா என்ன ஆபத்து சுபாகு மாரீச்சன் அப்படின்னு தாட்டக்கையினுடைய பிள்ளைகள் வந்து விட்டா அந்த பிள்ளைகளால ஏதாவது ஹானி ஏற்பட்டுடுமோ எம்பெருமானுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை அப்படின்னு இந்த தூங்குற பெண்மணிக்கு நன்னா தெரியும் என்ன பண்ணினார் ராமபிரான் சுபாகுமாரீச்சன கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி பானம் போட்டார் ராமபிரான் எப்படி போட்டார் தெரியுமா மானவாஸ்திரம்னு ஒரு பானத்தை போட்டார்ப்பா அந்த பானமானது எப்படி ஒரு சக்கரம் சுத்துமோ அந்த மாதிரி சுத்தி காத்து எப்படி மேகங்களை சொழட்டி தூர அடிக்குமோ அந்த மாதிரி மாரீச்சனை கொண்டு சொழட்டி சமுத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் தள்ளிடுத்து நூறு யோஜனை தூரம் அப்பேற்பட்ட கள்ளச்சகடம் சகடம் அப்படின்னா சகடம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த வாகனத்துக்கு பேர் வாகனத்துக்கெல்லாம் சக்கரம் இருக்கும் அந்த சக்கரத்தை போல் பானத்தை போட்ட ராமபிரான் அப்பேற்பட்ட சுபாகுமாரீச்சனையும் சமாளிச்சார் ராமபிரான் அப்படின்னு இந்த பெண்மணிக்கு தெரிஞ்சதுனால அவர்களை பத்தி சொன்னதும் இவள் எழுந்திருக்கலை சரி இந்த ஆண்டாள் கோஷ்டியினர் நினைச்சா எம்பெருமான் சௌக்கியமா இருக்கான் அழகா பள்ளி கொண்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னாலாவது அந்த அழக சேவிக்க இவள் எழுந்திருக்க மாட்டாளா அப்படின்னு நினைச்சு அடுத்தது சொல்ற ஆண்டாள் வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை எம்பெருமான் ராமன் பள்ளி கொண்ட அழகை நீ சேவிக்க வேண்டாமாமா எவ்வளோ அழகா பள்ளி கொண்டு இருக்கிறார் இன்னும் பள்ளி கொண்டு இருக்கிறார் தர்ப சயனமாக அந்த தர்ப சயனத்துல வெள்ளத்தரவில் வெள்ளமா இருக்கக்கூடிய சமுதிரத்தினுடைய கரையில 
எம்பெருமான் பள்ளி கொண்டிருக்கா அந்த அழகு நீ சேவிக்க வேண்டாமா பள்ளி கொண்டே இருக்கானா அப்படின்னு இந்த பெண்மணி கேப்பாளோ அப்படின்னு நினைக்கிறா அவள் கேட்கல ஆனா இவாளுக்கே தோன்றது சரி மேல நடந்த வைபவத்தை நம்ம சொல்லுவோம் அத கேட்டாவது அவனை சேவிக்கணும்னு வராளான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு சொல்றா வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்தான் ராமபிரான் இந்த சமுத்திரராஜன சரணாகதி பண்ணி அவன் அணை கற்றத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தர்பசயனமா இருந்தான் ராமபிரான் ஆனா சமுத்திரராஜன் வர்றதாக தெரியல அப்படி தெரியலன்னு உடனே ராமபிரான் கொண்டா கோதண்டத்தை அப்படின்னு சாபமான சௌமித்ரே அப்படின்னு லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சொன்னார் அப்படி சொன்ன உடனே சமுதிரராஜனுக்கு பயம் வந்துடுத்து சமுதிரம் சோஷைஷ்யாமின்னு சொன்னார் ராமபிரான் இந்த சமுதிரத்தை அழிச்சுடுறேன் அப்படின்னார் உடனே பயந்துண்டு ஒரு வில்லால் ஓங்கு முன்னீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா நீரையும் எடுத்துட்டு வந்து காலில் விழுந்தானாம் சமுத்திரராஜன் ஏன் ஏன்னா அவன் உணர்ந்துட்டான் உலகம் அனைத்துக்கும் வித்து ஆதி மூலம் இந்த ராமபிரான் இவன் காலில் தானே நாம போய் விழணும் அவன் போய் நம்ம கிட்டக்க அனுமதி கேட்கறாப்புல வச்சுட்டோமே அப்படின்னு உணர்ந்து இந்த துயில் அமர்ந்த ராமபிரான் தான் வித்து அப்படின்னு உணர்ந்து காலில் விழுந்தார் சமுத்திரராஜன் வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை அப்படி சமுத்திரராஜன் சரணாகதி பண்ணின காட்சியை நீ பார்க்க வேண்டாமா எழுந்து வா அப்படின்னு இந்த பெண்மணியை கூப்பிடுறா ஆண்டாள் கோஷ்டியினர் அதுக்கும் அவள் பதில் சொல்லல உடனே மேல சொல்றா வேற சப் சப்தங்கள்லாம் உனக்கு காதல விழலியாமா இந்த வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை இந்த ராமபிரானை ஆதி மூலமான ராமபிரானை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அரி என்ற பேரவம் எம்பெருமான் ராமன் ஆதி மூலம் அப்படிங்கறத உள்ளத்துல வச்சிருக்க கூடிய முனிவர்கள் யோகிகள் அப்பேற்பட்ட ரிஷிகள் எல்லாம் ஹரி 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 அப்படின்னு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணின் இருக்காளே கார்த்தால எழுந்தவுடனே ஏழு தடவை ஹரி ஹரின்னு சொல்லணும் அப்படிங்கறது உனக்கு தெரியாதா அப்பேற்பட்ட பேர் அறவம் ஹரி என்ற அறவம் அந்த சப்தம் உன் காதில கேட்கலையா எழுந்துரு அப்படின்னு கூப்பிட்டாள் இந்த சின்ன பெண்மணியை அவர்கள் உள்ளத்திலே எப்படி எம்பெருமான் புகுந்திருக்கிறானோ அதே போல உன்னுடைய உள்ளத்திலும் புகுந்திருக்கிறான் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும் அந்த உள்ளம் புகுந்திருக்க கூடிய எம்பெருமானையே சுமந்துண்டு நீயும் வந்து எங்களோட கலந்து அனுபவித்தியானால் எங்களுக்கு சந்தோஷம் வரும் குளிர்ச்சி வரும் அதனால எழுந்து வா உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய் அப்படின்னு அழகா கூப்பிட்ட உடனே இந்த பிள்ளையாகிற சின்ன பெண் வந்து இந்த ஆண்டாள் கோஷ்டியினர்ல சேர்ந்துண்டா